Herkese merhaba. Ben İnci Güçlü. 21 yaşındayım basketbolcuyum. Basketbola başlamam boyumun fark edilmesiyle oldu. Basketbola başladıktan kısa bir süre sonra Küçükler Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada transferim için ailemle irtibata geçildi. İrtibata geçirdikten bir süre sonra da Galatasaray'a transfer oldum. 5 sene boyunca A takım ve altyapı düzeylerinde basketbol oynadım. Altyapıda şampiyonluklar ve ödüller kazandım. Öncelikle heyecanlıyım. Sonuçta yeni bir şehir, işte yeni bir ülke. Ama ben Barcelona'nın bana her anlamda kendime geliştirebileceğim bir tecrübe yaşatacağını da düşünüyorum. Onun dışında menajerimle yaptığım kariyer planlamamda genellikle yurt dışı tecrübesini de yaşamak istediğimi sıkça dile getiriyordum. Yani yurt dışında tecrübelenmek istediğimi sıkça dile getiriyordum. Onun dışında son böyle 2-3 gündür aslında gelen destek mesajları da beni ekstra olarak mutlu ediyor tabii ki de. Bu sayede de A takımlar seviyesinde çok fazla maç tecrübesi kazanamasam da yine de böyle büyük bir camiada bulunup böyle büyük isimlerle çalışmanın bana yine de baya bir tecrübe kazandırdığını düşünüyorum. Yani atıyorum çalışma düzeni olsun, işlerin nasıl yürüdüğü olsun, iş ahlakı olsun hani böyle konularda ben yine de tecrübelendiğimi düşünüyorum. Yaşım ilerledikçe ve farkındalığım arttıkça da kendimi geliştirmek açısından ve süre alma açısından da ona göre çalışmalarımı ben de yaptım tabii ki de. Ama süre alma konusu da tabii koçun takdiri. Ben yine de sağ içinde aldığım süreyi böyle en verimli şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Transfer sürecim şöyle gerçekleşti. Barcelona Başkanı menajerim Ceren Ateş ile iletişime geçip yeni bir yapılandırma olduğunu ve yeni bir hani yeni projelerin olduklarından bahsetmiş. Uzun soluklu kontrat imzalayabilecekleri pivot pozisyonunda bir oyuncu önerisi istemişler. Ceren abla da beni uygun görmüş bu projeye ve beni önermiş. Bu öneriden sonra tabii Barcelona gerekli araştırmalarını yaptıktan sonra menajerim Ceren abla ile iletişime geçmişler tekrardan. Benimle kontrat imzalamak istediklerini söylemişler. O dönemden sonrası ve kontrat imzalama dönemi aslında çok kısa bir dönem yani öyle birden oldu hemen hepsi. Ceren abla kısa bir süre sonra beni ofislerine çağırdı. Orada kontrat maddelerinin üzerinden geçeceğimizi işte hani bana anlatacağını söyledi hani o kontrat maddelerini. Ben de oraya gittikten sonra bu görüşmemizde kısa, hani bu anlatma süreci hemen bitti. Sonra Ceren abla bana kontratı bugün hani o gün imzalamam gerektiğini hani gerektiğini değil de hani o gün imzalayacağımı söyledi. Tabi ben de beklemiyordum yani hani o gün gideyim imzalayayım diye. O dönemden sonra şöyle oldu. Tabi ben hemen babamı aradım. Dedim ki baba ben böyle böyle kontrat imzalayacağım. Maddeler şunlar işte şu takım falan filan. Ondan sonra gerekli açıklamayı yaptıktan sonra tabi babam dedi tamam hayırlı olsun falan filan. Hemen yukarıya çıktım ben kontratı imzaladım. O süreç orada tabi bitti. Bu süreç tamamlandıktan sonra işte kulüp başkanı, işte yöneticiler ve antrenörüm bizimle iletişime geçti. Hani tebriklerini işte ilettiler. Bu dönem böyle gelişti. Ben böyle hep büyük sorumluluklar alabileceğim bir takıma gitmek istiyordum açıkçası. Yani bunun ileride olmak istediğim ince adına böyle büyük bir adım olduğunu düşünüyorum yani. Onun dışında kariyer, yani gelecek kariyer planlamama da gelirsek böyle yaptığımız kariyer planlamaları yani menajerimle yaptığımız kariyer planlamalarında da yine böyle Avrupa takımlarına gidip yine böyle büyük sorumluluk almak var açıkçası. Ee, tabii her şey adım adım yani ilerliyor. Yani yavaş yavaş ilerliyor. Ee, o yüzden e, ben de tabii ki de ilk adımım Barcelona. Ee, bu döneme yani 3 ayım var önümde ve ben de bu dönemi en iyi şekilde geçirmek istiyorum. Ee, bu dönemi planladığım zaman, kısa dönem planladı, planladığım zaman da e, Türkiye'nin en önemli fizyoterapistler, fizyoterapisti e, Haşima ile iletişime geçtim. Aynı zamanda Arda Tuğra'nın da... E, fizyoterapiste. Ondan sonra Ozan Şirikçi ile iletişime geçtim. Anadolu Efes'in kondisyonerliğini yapıyor o da. Bu dönemi en verimli, en iyi şekilde geçirebileceğim bir şekilde planladık. 
Umarım iyi olur. Ben de Barcelona'ya en iyi şekilde gitmek istiyorum sonuçta. Ve önümde uzun bir süreç var. 3 ay gibi. Bunu da iyi değerlendirmek istiyorum. Tabii ki de benim de her basketbolcunun olduğu gibi bu NBA hayalim de var. Ve ileride oynamayı çok isterim. Basketbolun orada çok farklı yaşandığını düşünüyorum. Ve ben de ileride kendime böyle bir tecrübeyi katmayı cidden çok isterim. Nevri ablanın mil takımlarda böyle oynadığı dönemi izleyerek büyüdüm. 2012 olimpiyatları olsun, 2013 Avrupa şampiyonası olsun böyle başarılar elde edildiğinde ben de bunları izlediğimde kendimi böyle şeylerin içinde hayal etmiştim. Yani Nevri ablanın bana verdiği bu ilhamı ve başarı sevincini ben de benden sonraki jenerasyonlara aktarmayı çok isterim. Mil takıma gelince mil takım gençleşiyor ve gençleşmeye devam edecek. Altyapıdaki yetenekli arkadaşlarımın da A takıma adapte edilip bir süre sonra başarıya imza atacağımızı düşünüyorum.